ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് അലുമിനിയവും ഫെറിക്കും ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് തരുന്ന കാറ്റിയോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെറിക്കിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയ അമോണിയത്തിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇൻ്റർ ഗ്രൂപ്പ് സെപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് റീഏജൻറ്റ് എസ് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എസ് ടു എസ് പാസ് ചെയ്യുക പിന്നെ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റീഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റീഏജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എസ് ടു എസ് ബോയിഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റീഏജൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് സോളിഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ ഈസ് ടു വൺ അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് റീഏജൻറ്റ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അപ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ബോയിഡ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫെറിക്കിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഫെറസും പ്രസൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എൻ ഇൻ കേസ് അതിൽ ഫെറസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഫെറിക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെസിഡ്യൂ കിട്ടും അപ്പം അലുമിനിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് റെസിഡ്യൂ അലുമിനിയം ആണല്ലോ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സെക്കൻഡ് മെറ്റൽ കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിന് നമുക്ക് വൈറ്റ് ജലാറ്റിനസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് കിട്ടുക അതേസമയം നമുക്ക് ഫെറിക്കിന് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് കിട്ടുക ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പം ഇനി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫെറിക്കിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം തേർഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് കിട്ടി ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ആ കിട്ടിയ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ സെൻറ്റിഫ്യൂ ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സഡ് വിത്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ബോയിഡ് അണ്ടിൽ ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ സീസസ് നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സെൻറ്റിഫ്യൂ ചെയ്തെടുത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിക്കുക സോ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിക്കുക ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആ എവല്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നത് വരെ ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കുക അപ്പം അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഫെറിക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ബ്രൗൺ റെസിഡ്യൂ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ ഫെറസ് ഓഫ് ഫെറിക്കോ ആണ് എന്നാണ് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയണിൻ്റെ അയോൺ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഹോട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു പോർഷൻ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റുക ഇനി ഒരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസയനൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസയനൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡീപ്പ് ബ്ലൂ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഫെറി ഫെറോസയനൈഡ് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയും ഇതിന് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവിൻ്റെ കളറാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫെറി ഫെറോസയനൈഡ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മീഡിയത്തിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഫെറിക്ക് ഉണ്ടാവണം ഫെറിക്കിലേക്കാണ് ഫെറോസയനൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെറി ഫെറോസയനൈഡ് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫെറസ് അല്ല ഫെറിക്കാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടിയ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെറിക് അയോൺ ഇനി സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കി മാറ്റിയതിലുള്ള സെക്കൻഡ് പോർഷനിലേക്ക് അമോണിയം തയോസയനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അമോണിയം തയോസയനേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബ്ലഡ് റെഡ് കളറേഷൻ ബ്ലഡ് റെഡ് കളറേഷൻ കിട്ടും അറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ സി എൻ എസ് ത്രൈസ് ബ്ലഡ് റെഡ
കണ്ടോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അലുമിനിയമാണ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് ജലാറ്റിനസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റായിരുന്നു ഇത് ഫെറിക്കായതുകൊണ്ട് ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് ഇനി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് മിക്സഡ് വിത്ത് എൻ എ ഒ എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ചൂടാക്കാണ്ട് പിന്നെന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നിൽക്കണവരെ ഇതിനെ ചൂടാക്കുക ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നിന്നു അത് തീര് കാണിക്കുമ്പോൾ തളക്കണേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നിൽക്കണ വരെ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പം ഇതിൽ ബ്രൗൺ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ബ്രൗൺ റെസിഡ്യൂ ഈ ബ്രൗൺ റെസിഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ഹോട്ട് ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു പോർഷൻ അപ്പം ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എല്ലിൽ ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകും കാരണം ഈ ഇടയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമ്മളോട് ഒഴിവാക്കി കളയല്ലേ അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി കളയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിയിൽ കിട്ടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞാൽ മതി പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് മാത്രമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഹോട്ട് ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആണ് ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആയി ഡയല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ഒഴിച്ച് പിന്നെ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 
पोटासियम फेरोसाइन फेरोसाइनो मनस ब्लड्रेड कलर इधर इंटर सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट